আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম আমি ডিপিআরসি হসপিটালে আজকে এগারো দিন এগারোতম দিন চলে এখানে ভর্তি হয়েছি তো এখানে ভর্তি হওয়ার পূর্বে আমি একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম আপনারা সেই ইন্টারভিউটি আগে দেখে আসবেন তারপর দেখার পর আমি বিস্তারিত বলতেছি আমি এখন কীরকম আছি আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম রাজ আমার বয়স ত্রিশ বছর আমার বাড়ি হচ্ছে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা দিন বক্তার ইউনিয়ন তো আমার শৈশবকালটা খুব ভালো ছিল এবং যখন আমি পড়ালেখা করি তখন খুব আনন্দ গগন মুহূর্তে ছিলাম আমি খুব ভালো সময় কাটাতে ছিলাম খুব ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল অনেক মানে যে জীবনটা মানুষ উপভোগ করে সেই উপভোগ করতেছিলাম তো এগারো সালে যখন ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দিই তখন ফ্রেন্ডরা বলে যে এখান থেকে লাভ দিতে পারবে তো আমি একটু রকচটা ছিলাম রাগে ছিলাম তো বলার সাথে সাথে আমি দোতলা থেকে লাভ দিয়ে ফেলি তো লাভ দেওয়ার কিছুদিন পরে সাথে পরে আমার পা গোড়ালি থেকে শুরু হয় ব্যথা তো তারপর থেকে আমার জীবনে একটা দুর্বিশ্বহ নেমে আসে মানে ব্যথা জিনিসটা আমার শরীরে বহন করে সেটা নিয়ে আমি বাঁচতে থাকি যাই হোক তারপর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মধ্যে ভালো ছিলাম চোদ্দোর পর থেকে আবার শুরু হলো মানে প্রচন্ড ব্যথা সেই ব্যথা ঘাড়ে গেল ঘাড় থেকে কোমরে গেল কোমর থেকে হিপ জয়েন্টে গেল তো পরিশেষে দু হাজার সতেরো সালে আমি অনেক অসুস্থ হয়ে গেছিলাম অসুস্থ হয়ে হসপিটালে হয়েছিলাম তিন দিন ভর্তি ছিলাম তো এর মধ্যে আমি অনেক ডাক্তার দেখাইছি প্রায় নব্বই প্লাস একশো তো হবে ইনশাল্লাহ ডাক্তার দেখাইছি সবাই ট্রিটমেন্ট করছে মেডিসিন দিছে ওষুধ দিছে চিকিৎসা নিছি দাঁত দেনা করে চিকিৎসা করছি চিকিৎসা কমতি রাখি নেই এমন মাস গেছে যে দুইটা ইঞ্জেকশন দিয়েছি তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু কোনো ইম্প্রুভ ছিল না কোনো উন্নতি ছিল না তো সতেরো সালে ভর্তি হলাম তারপর চিকিৎসা দিল তিন দিন দেওয়ার পর ভালো হয়ে গেলাম তারপর আলহামদুলিল্লাহ তারপর করোনা আসলো করোনার মধ্যে একুশ সালে বিবাহ করলাম যা হোক দাম্পত্য জীবনও ভালো ছিল জবও করতেছিলাম ভালো একটি তো অসুস্থার কারণে সেই জবটিও চলে যায় কিন্তু কি হঠাৎ করে আজকে প্রায় এক মাস তিন দিন হলো আমি মানে একদম বিছানায় বিছানায় পরে আমি নড়তে পারি না ডানে বামে কোথাও নড়তে পারি না পা নাড়াতে পারি না ডান পা আমার একদম মানে যেটা হিপ জয়েন্ট বলে সেই হিপ জয়েন্টটা মুভমেন্ট হয় না অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে সরে না মানে খুব খারাপ অবস্থায় আছি তো আমি যেহেতু স্মার্টফোন ইউজ করি স্মার্টফোন স্মার্টফোন ইউজ করি স্মার্টফোন দিয়ে যখন আমি ইউটিউবে চার্জ দিই মানে সব ডাক্তাররা বলে যে অপারেশন করতে হবে একটা ভয় যে একটা হিপ মানে দেখলাম ভিডিও দেখলাম যে হিপ হাতুড়ি দিয়ে বাইরে হিপ কেটে ফেলে এত একটা ভয়ঙ্কর অপারেশন তিন ঘন্টা অপারেশন বিপি এবং টাকাও প্রচুর প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ হয় দেখা গেল যে আড়াই লক্ষ টাকা নেই এমনি এমনি মিলে চার লক্ষ টাকা ইভেন আপনি সুস্থ হবেন কিনা সেটা কোনো গ্যারান্টি নেই আমি সুস্থ হবো সেটা কোনো গ্যারান্টি নেই তো তার উপর চার্জ দিলাম যে অপারেশন ছাড়া হিপ কীভাবে ভালো হয় তো অনেকের অনেক ভিডিও দেখছি সেখানে আমি ডিপিআরসি হাসপাতাল শফুল্লাহ প্রধান স্যার ওনার ভিডিওটা চোখে পড়ে তো তারপর আমি ওনার একাধিক ভিডিও দেখি আর কি যে স্যারের যে বয়ান ওনার যেই ভিডিওগুলো ইয়ে করে যেই লোকটা করে ওইটা আমি কম দেখছি কারণ মানুষের সাক্ষাৎকার অবিশ্বাস হতে পারে আমার সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকার বিশ্বাস না হয় না যে সাক্ষাৎকার তো মানুষ টাকা দিয়েও নেয় তো স্যারের বিভিন্ন চ্যানেলে স্যারের বিভিন্ন কথা শুনলাম শোনার পরে স্যারকে সবচেয়ে মূলত কথা হলো যে আমরা ইসলামিক পরিবার স্যারের ইসলামিক মাইন্ডটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে স্যার ইসলামিক মাইন্ডের একজন লোক তো মূলত খোদার পরে স্যারকে বিশ্বাস করে আমি ডিপিআরসি হাসপাতালে আসছি আজকে দুই দিন আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে করে আমি এখান থেকে সুস্থ যেতে পারি এখনও আমি ওই রকম সুস্থ না এখন আমি হাঁটতে পারি না কিছু করতে পারি না তবে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ পাক যদি আমি কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকি যেন আমার ক্ষমা করে দিয়ে সুস্থ করে দেন আলহামদুলিল্লাহ আমি কখনো কবিরাজ দেখাই নাই কিন্তু ডাক্তার দেখাইছি প্রচুর কারণ কবিরাজের প্রতি আমাদের পরিবার কোনো বিশ্বাস হতে নাই মানে কবিরাজ আমরা আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখি আর আল্লাহর উপরে ডাক্তারকে ভরসা করছি কিন্তু কি মানে লাস্ট যে অসুখটা হলো এই এক মাসে মানে আমার মনে হলো যে আমি মনে হয় পঙ্গু হয়ে গেছি যে আমি মনে হয় আর উঠতে পারবো না আমার আমার ওয়াইফও এখন প্রেগনেন্ট আমার মনে হয়েছে যে মনে হয় আমি আত্মহত্যা করি যে এরকম ব্যথা যে আত্মহত্যা করি গলায় ঝুলো দড়ি দিয়ে ঝুলাইয়া মরে দেয় যে এই জীবনে লাভ কি আমার সন্তান হইব তার জন্য কিছু করতে পারবো না আমি আমার ওয়াইফের মাথার মধ্যে হাত বুঝাতে পারতেছি না আমার ওয়াইফ সেবা করতেছে মানে এর চেয়ে খারাপ পৃথিবী তা কিছু নাই মানে এই রোগটা এত যন্ত্রণার মানে এখনও মন চায় যে মরে দেয় এক হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবলেম মানে এটা এত ব্যয়বহুল চিকিৎসা বলার মতো না আল্লাহ পাক যেন এরূপ কারণে না দেয় মানে আমি মানে আল্লাহ পাক এটাই বলবো যে আল্লাহ তুমি মানুষের সারা জীবন জ্বর দিয়ে রাখো কিন্তু এই রোগ দিও না আর
মানে একটা লাইফ হেল করে দেয় শুধু একটা লাইফ নেই একটা পরিবারকে দুর্বিষ অবস্থায় নিয়ে আসবে তার পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ভেঙে পড়বে তার পরিবার ভেঙে যাবে তার মা বাবা তার মা বাবা টেনশন করে তার ফ্যামিলি সবাই টেনশন থাকে এমন একটা রোগ একজনের কারণে যদি পরিবার মেম্বার দশজন থাকে সে দশজন অসুস্থ হয়ে যায় আল্লাহ পাক যেন এই রোগ কাউকে না দেয় ভাই এদিক আসেন হ্যাঁ ভাই আসেন আমি পূর্বে মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অসুস্থ ছিলাম আমি লাঠি ভোট দিয়ে লাঠি ভোট দিয়ে বলতে কি মানে হিসাবে সহযোগিতা নিয়ে আসছি মা বাবার হাঁটতে পারতাম না বা এগারোতম দিনে আমি চলে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেই কিন্তু কি আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন সুস্থ আছি হাঁটতে পারি পায়ে বট দিয়ে বসতেও পারি চেয়ারে শুয়ে থাকতেও পারি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যে শুক্রিয়া আল্লাহর কাছে যে আমি যে অবস্থা ছিলাম লাঠি ভোট দিয়ে দিয়ে আসছি হাঁটতেই পারতাম না প্রচন্ড ব্যথা ছিল পেন ছিল তো এই ডিপিআরসি হসপিটালে আসার পর শফুল্লাহ প্রধান সার তিনি যে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন তিনি যেই থেরাপিস্ট ওরা আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন যে কারণে দশ দিনে রিকভারি করতে সক্ষম হয়েছে হাঁটতে পারতেছি আর কি যেটা শুক্রিয়া সবচেয়ে বড় বিষয় সেটা হলো যে আমি মানে আমার তৃতীয় পা তৃতীয় পা অর্থাৎ আমার লাঠি লাঠি বিহীন বাদ দিয়ে দিয়েছি আমি এখানে আসার পরে আমার মানে আমি যে এখানে ছিলাম সেই কেবিনে আমরা পাঁচজন ছিলাম তো আজকে আমি সহ পাঁচজনে চলে যাচ্ছি মানে আমি থাকা অবস্থায় তিনজন চলে গেছিল আজকে আমরা দুজন চলে যাব ইনশাল্লাহ লাঠি ছাড়া আমি সপ্তম দিন থেকে হাঁটা শুরু করি সপ্তম দিন অষ্টম দিন থেকে আমি যখন এখানে আসি যখন সেগুলো সাথে কথা বলি আর একটা বড়সা নিয়ে ইউটিউব থেকে দেখে আসছি জায়গায় যে না আমি সুস্থ হবো কারণ সবাই তো ভয় দেখাইছে ডাক্তাররা যে অপারেশন লাগবে তারপর যখন আসি আল্লাহর উপর বর্ষা ছিল কারণ আমি সবসময় আল্লাহর উপর বর্ষা রাখি তারপরে আমার মা বাবা এবং আমার ফ্যামিলি এবং আমার বন্ধুজন সবাই আমার এক বর্ষা দিছে যে না তুমি সুস্থ হইবা কারণ তুমি তো জীবনে কারো ক্ষতি করো নাই তুমি সুস্থ হইবা এখান থেকে মনোবল ছিল যে না আমি সুস্থ হবো ইনশাল্লাহ অপারেশন বিহীন তো যখন আমি লাঠি আমার সবসময় ইচ্ছা ছিল যে আমি লাঠি নিয়ে হাঁটবো না মানে আমি অনেক কষ্ট করছি জীবনে কিন্তু আমি লাঠি নিয়ে হাঁটি নাই কিন্তু এবার আমি বাধ্য হয়েছি কারণ বিছানে পড়ে গিয়েছিলাম লাঠি ছাড়াও ওয়াশরুমে যাওয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু কোথাও লাঠি নিয়ে হাঁটতে আমার কষ্ট হইতো অনেক পা মানে ফ্লোর দিয়ে হ্যাঁসরা হ্যাঁসরা হাঁটতাম লাঠি দিয়ে যে আমি পা উপর উঠাইতে পারতাম এরকম ছিল না মানে খুব কষ্টের জীবন মানে আমি হয়তো বা ব্যথা ছিল আমার অনেক বছর প্রায় সাত আট বছরের কিন্তু কি আজকে থেকে মানে চল্লিশ দিন আগে আমি খুব কষ্ট করছি সেটা বলার মতো না মানে লাইফ পেন যেটা বলে সেটা আমি অনুভব করছি আর লাঠি যখন বাদ দিছি তখন মানে নিজে না শুধু আমার ফ্যামিলি আমি সবাই খুশি হয়েছে যে না আমি কন্টিনিউসলি আমার আমার ফ্যামিলিকে বিরোধ দিতাম যে না আমি লাঠি ছাড়া হাঁটতেছি কাক দিতেছি আর আমার ওয়াইফ আছে আমার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট আট মাস আমার ওয়াইফের জন্য দোয়া করবেন আমার ওয়াইফও খুশি হয়েছে অনেক কারণ এই মুহূর্তে আমি অসুস্থতা মানে আমার ওয়াইফ অসুস্থ আমি যখন সুস্থ হয়েছি তখন আমার ওয়াইফ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুস্থ আছে আপনারা সবাই আমার ওয়াইফের জন্য দোয়া করবেন সর্বপুরী যাতে করে আমি সুস্থ হই এবং আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি যে আপনারা সুস্থ হন কিন্তু আমি শুধু মানে আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিব যে আপনারা একবার এসে শৈফুল আবুদ্দিন স্যারের কাছে ঘুরে যান যারা ব্যথাজনিত সমস্যায় আছে মানে এদিক সেদিক মানে দশ টাকা নষ্ট না করে এই জায়গায় এসে আপনারা এক টাকা নষ্ট করেন এক টাকা নষ্ট করে দেখেন যে কি হয় আমার মানে আমি তো মুসলমান আপনি বিশ্বাস করে আসতে পারেন যে ভালো কিছু আমি কারো বন্ধ বলবো না এখানে আলহামদুলিল্লাহ মানে যারা আছে নিয়োজিত কর্মচারী আলহামদুলিল্লাহ সবার ব্যবহার ভালো তবে হাতের পাতাঙ্গ সমান না ঠিক তেমনি মানুষের সবাই সমান না তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে শহীদুল্লাহ প্রধান স্যার মানে বেস্ট উনি ভালো একজন মানুষ পরেজগার মানুষ আল্লাহ পাক ওনার ফ্যামিলি এবং ওনাকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক এটা আমি কামনা করি মানুষ তো অনুপ্রেরণের উপরই বেঁচে থাকে এটা সবাই মানে মানুষের যদি অনুপ্রেরণা না থাকতো মানে ছোটবেলা থেকে ইন্সপায়ার হয় যে শিক্ষক বলা যে তুমি কি হবা শিক্ষক আমি যখন বলে যে আমি ডাক্তার হবো তখন শিক্ষক যখন বলে যে ঠিক আছে গোট তুমি ডাক্তার হবা তখন সে অনুপ্রেরণা পায় শিক্ষক যখন তাকে তখন তুই বলতো যে না তুই কৃষক হবি তাহলে সে অনুপ্রেরণা পেতো না ঠিক তেমনি যখন মানুষ অসুস্থ হয় 
ঠিক তেমনি যখন মানুষ একটু অসুস্থ হয় জ্বর হয় যদি কেউ তাকে ভয় দেখায় যে তোর এরকম জ্বর হইছে তাহলে সে তো গাবড়ে যাবে তাই রোগীর ক্ষেত্রে সকলের অনুপ্রেরণা তো হওয়া উচিত যে অনুপ্রেরণা দেওয়া যায় তুমি ভালো হয়ে যাবা এখানে যখন আমি ভর্তি হয়েছি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সবাই আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যে না তুমি সুস্থ হয়ে যাবা স্পেশালি শুভুলা প্রধান স্যার বলছে যে না ইনশাল্লাহ তুমি সুস্থ হয়ে যাবা যেটা নাকি সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিল স্যারের মাধ্যমে পেয়েছি যখন স্যার বলছে যে না অপারেশন স্যার তুমি সুস্থ হয়ে যাবা এটা ছিল আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আর সবচেয়ে বড় সবার চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা থাকে হচ্ছে বাবা মা বাবা মা সবসময় বলতে সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর এখানে যখন আসছি ভর্তি হয়েছি যখন আমি ভর্তি হওয়ার পরে বিশেষ করে ভর্তি হওয়ার পরে যখন আমি কেবিনে ঢুকলাম তখন দুজন আঙ্কেল ছিল ভর্তি ওরা বলেছে যে তুমি সুস্থ হয়ে যাবো বাবা তোমার বয়স কত পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স তুমি সুস্থ হয়ে যাবা এই একটা জোর পেলাম তখন মন চাইছিল যে লাঠি ফালাই দেয় আমি লাঠি ফালাইতে পারি নাই কিন্তু অনুপ্রেরণা ছিল তারপর যখন আমাকে একজন স্পেশাল মানে ইয়া নিয়োগ দেওয়া হইলো ফিজিওথেরাপিস্ট সে আসলো সে তো এসে আমাকে প্রথমে পায়ে ধরতেই পারে নাই তো যাও তিনি আমার ট্রিটমেন্ট করতে পারে নাই তিনি দাদা মারা গেছে পরে তিনি চলে গেছে তারপর একজনকে দিল সেও আমাকে অনুপ্রেরণা দিছে ভাই আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিল যে সে আমার চেষ্টা করছে সে আমাকে চেষ্টা করছে সর্বোচ্চটা দেওয়ার জন্য তার ব্যবহার ভালো অমায়িক ব্যবহার সে আমাকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে না তুমি সুস্থ হয়ে যাবা ম্যানেজমেন্টের লোক উনিও এসে এসে আমাকে উনিও এসে এসে সন্ধ্যা আসতো সকাল আসতো এসে একবার উক্কি দিয়ে যাইতো যে সুস্থ হয়ে যাবা ভাই চিন্তা করেন না আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন তারপর যখন তিন চার দিন পর আমাকে আবার আরেকজন স্পেশালিস্ট থেরাপি দেওয়া হলো সে তো মানে বর্ষা আলহামদুলিল্লাহ সে বললো যে ভাই আমি আপনাকে ইনশাল্লাহ সুস্থ করে দিব আল্লাহর রহমতে আল্লাহর পর আপনার ভরসা রাখেন সুস্থ করে দিব যাক আলহামদুলিল্লাহ দুই দিন দেওয়ার পরে আমি ফিল করছি যে না ভালো লাঠি ভাত দেওয়ার পর তো মানে আনন্দ আনন্দ মানে বলার মতো না যেটা প্রকাশ করার মতো আর আমি আপনাদের জন্য একটা মেসেজ দিতে চাই সেটা হলো যে যাদের মানে বাদ জনিত সমস্যা যাদের শরীরে ব্যথা আছে পেন আমরা এদিক সেদিকে না ঘোরাঘুরি করে শুধু যে এইখানে আসতে হবে এরকম কথা না মানে আপনারা থেরাপিস্ট দের সাথে যোগাযোগ করেন স্পেশালি ডিপিএস হাসপাতাল শহীদুল প্রধান স্যার ওনার যে চিকিৎসার মান সেবা অত্যন্ত ভালো যদি আপনাদের সম্ভব হয় আপনারা একবার এসে ঘুরে যাবেন আসলে যে চিকিৎসা নিতে হবে এরকম না যেহেতু আমি প্রায় সত্তর থেকে আশিটি হাসপাতাল ঘুরছি পঙ্গু নিটোর পিজি এবং কি বাংলাদেশের যত বড় বড় ইমনিসিনাল লেভেল টেভেল সব হাসপাতালে ঘুরছি মানে মোটামুটি মানে বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে আসছি মাসে চল্লিশ হাজার টাকা মতো খরচ হয়েছে তো আপনারা ওইদিক সেদিক টাকা নষ্ট না করে যারা ব্যথা রুগী বিশেষ করে বাদ জনিত সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যথা প্যারালাইজড গারে প্রবলেম বিভিন্ন জায়গায় প্রবলেম আছে তারা এই জায়গায় আসতে পারেন এসে ঘুরে যেতে পারেন আসলে যে চিকিৎসা নিতে হইব বা আমার উপরে যে বিশেষ করে আসতে হইব এরকম কথা না কিন্তু আপনারা এখানে এসে চিকিৎসা নিতে পারেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি সহায় থাকেন আপনাদের প্রতি তাহলে মানে আল্লাহ উপরে আল্লাহ নিচে কেউ শিলা থাকে উসিলা মানুষ সুস্থ হয় যদি আপনার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ এখান থেকে আপনারা রিকভারি হয়ে যাবেন ছোট ভাই হিসাবে কিংবা বন্ধু হিসাবে আপনাদেরকে বলছি কিংবা অনেকে বাবা সমতুল্য আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যদি ব্যথা থেকে মুক্ত পেতে চান যদি ব্যথা থেকে বারো থাকতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সঠিক ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করুন এবং সঠিক ট্রিটমেন্ট হিসাবে আমি মনে করি যে শফুল্লাহ প্রধান স্যার আলহামদুলিল্লাহ এখানে আসতে পারেন থেরাপি ব্যতীত এই রোগ সুস্থ সম্ভাবনা নাই কারণ ব্যথার ওষুধ খাইলে কিনে নষ্ট হইব আর একটি মেসেজ দিতে চাই সেটা হলো যে আমি সাঁতার পারি না বুক দেয় হয়তো বাসকি এরকম খারাপ অবস্থা আপনারা দয়া করে সবাই সাঁতার কাটবেন আমার জন্য সবাই সকলে দোয়া করবেন আমি যারা আমার মতন অসুস্থ এবং আমার চেয়ে কম অসুস্থ আমি সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক সকলকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক এবং বিশেষ করে আমি এই ডিপিআরসি প্রতিষ্ঠানের যারা আমার চিকিৎসা দিয়েছেন যারা আমার পাশে ছিলেন এবং শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের সুস্থতা কামনা করে আমি আমার কথা এখানে শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল